maraming mga tao sa buong mundo ang nakasalalay sa mga isda o produkto na ginawa mula sa mga isda para sa kanilang pagkain at pangkabuhayan. Higit sa 30,000 iba't ibang mga species ang nakatira sa mga karagatan at fresh water. Ang kagandahan ng maraming mga species ng isda ay nakahighlight sa mga tindahan ng isda, aquarium at sa mga koleksyon sa bahay. Ang ilang mga species ay may madidilim at nakakatakot na mga aspeto. Ang piling mga species ay maaaring umatake sa mga tao, habang ang iba ay maaaring magatid ng lason kapag hindi maingat sa paghawak o hindi maayos ang paghanda para ikonsumo. Handa ka na bang malaman ang mga nilalang na ito? Alamin natin ang sampung pinakadelikadong isda sa buong mundo. Number 10. Pufferfish Ang pufferfish na kung saan ay tinatawag ding swellfish o blowfish ay binubuo ng 90 species ng mga uri nito. Mayroon silang kakayahan na kapag naistorbo ay ininflate ang kanilang sarili ng hangin at tubig na parang globular ang kanilang forma. Ang mga pufferfish ay matatagpuan sa warm at temperate na region sa buong mundo primarily sa mga dagat at gayon din sa brackish o fresh water. Ang balat nila ay tough o makunat at kadalasang prickly at may mga fused na ngipin na bumubuo ng isang beak-like structure na may split sa gitna ng bawat panga. Ang pinakamalaking puffer ay lumalaki ng halos 90 cm o tatlong pie ang haba, ngunit ang karamihan ay mas maliit. Maraming species ang nakakalason na may highly toxic substance na tinatawag na tetraodontoxin, lalo na ang kanilang mga internal organs. Bagaman ang sangkap na ito ay maaaring maging sani ng kamatayan, ang mga pufferfish minsan ginagamit bilang pagkain o maaaring kainin. Sa Japan, kung saan ang mga isda ay tinatawag na fugu, ay dapat silang maingat na linisin at ihanda ng specially trained na chef. Number 9. Red Lionfish Ang mga lionfish ay binubuo ng alinman sa maraming mga species ng Indo-Pacific Scorpionfish family. Kilala sila dahil sa kanilang venomous o makamandag na fin spines na may kakayang makagawa ng masakit na punctured wounds, swelling, blistering at infection kapag napabayaan at bihirang nakakamatay. Ang mga isda na ito ay may enlarged pectoral film o palikpik at elongated dorsal fin spines. Ang bawat species ay nagtataglay ng particular bold pattern na katulad ng stripes ng zebra. Ang isa sa mga kilalang species ay ang red lionfish, na isang kamangha-mangang isda na ipinapanatili ng mga fish fanciers. Ito ay may guwit na red, brown at white na lumalaki ng halos 30 cm o labing dalawang pulgada ang haba. Ang red lionfish ay native sa South Pacific Reef ecosystem. Number 8. Kandiro Ang kandiro ay walang kaliskis at isang parasitic catfish na matatagpuan sa riyon ng Amazon River. Ito ay translucent at ill-like na lumalaki at may haba ng halos 2.5 cm o isang pulgada. Ang kandiro ay nag-feed sa dugo at karniwang makikita sa magil cavities ng iba pang mga isda. Minsan din inaatake nito ang mga tao at nakilala dahil pumapasok sa mga daanan ng uretras ng mga naliligo at gayon din sa mga lumalangoy na hayo. Sa sandaling ito ay nasa daanan, itinatayo nito ang mga maikling spines sa mga gill covers at maaring magdulot ng pamamaga, pagdurgo at kahit nakamatayan sa biktima. Number 7. Great White Shark ang white shark na tinatawag ding Great White Shark o White Pointer ay naitampok na natin sa last episode ng ating video. Isa ito sa pinakamalakas at potensyal na papanganib ng mga mandaragit na pating sa mundo. Makikita ito sa mga pelikula bilang kontrabida tulad ng Diyos na kinakatakutan ng mga tao. Dayon pa man, nakakagulat na kaunti ang naiintindihan sa buhay at pag-ugali nito. Sa mga lugar kung saan sila ay pinakakaraniwan, ang white shark ay responsable sa numerous unprovoked 
at nakamamatay na pag-atake sa mga manlalangoy, surfers, kayakers, at kahit na maliliit na bangka. Ang pating ay may posibilidad na magdulot ng isang solong kagat sa biktima na tao at pagkatapos ay umatras. Sa maraming mga pagkakataon, ang pating ay bihirang bumalik para sa pangalawang kagat. Kung ang biktima ay nagdurusa ng katamtamang kagat, maaring magkaroon siya ng oras upang humingi ng tulong. Sa mga sitwasyon kung saan nangyari ang isang malaking kagat, ang malubang pinsala sa tissue at organ ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng biktima. Sinasabi ng mga otoridad na ang mga pag-atake ay maaaring ang mga tao ay napagkamalan nila na kanilang natural prey tulad ng mga seal at sea lion. Number 6. Moray Eel Marahil ay higit sa 80 species ng moray eels na makikita sa tropical at subtropical na karagatan kung saan nabubuhay sila sa mababaw na tubig at nagtatago sa mga reefs at bato. Ang mga moray eel ay naiiba sa iba pang mga eels sa pagkakaroon ng small rounded gill opening at wala itong pectoral films. Ang kanilang balat ay makapal, makinis at walang kaliskis. Ang mga bibig nito ay malawak at may malakas na panga at matalas na ngipin na ginagamit nila sa pag-atake at pagkagat ng kanilang biktima. Kalimit ang mga isda at maaaring makasugat sa kanilang mga kaawat kasama na rin ang mga tao. Umaatake lamang ito sa mga tao kapag naistorbo. Ang moray eel ay vividly marked at colored. Ang kanilang haba ay hindi lalampas sa 1.5 metro o limang talampakan. Ito ay kinakain sa ilang mga lugar sa mundo ngunit ang kanilang laman ay minsan nakakalason at maaaring magdulot ng sakit o kamatayan. Number 5. Tigerfish Ang ilang species ng mga tigerfish ay ipinangalanan batay sa kanilang kawalang kilos kapag nahuli at kanilang mabangis na kagawian o ang kanilang hitsura. Sa mga freshwater ng Afrika, ang mga tiger fishes ay admired game fishes. Namarkahan sila depende sa species nito na may dark lengthwise stripes at salmon-shaped dagger-like na ngipit. Mayroong may git kumulang sa limang species na ang pinakamalaki ay tinatawag na Goliath tiger fish na may sukat na 1.8 metro o 6 feet at may timbang na 57 kilograms. Samantala ang pinakamaliit ay tinaguri ang finest game fishes. Ang pinakakarniwan na three-striped tiger fish na may sharp spines sa gill covers na maaring makasukat sa humahawak nito. Number 4. Piranha Ang piranha na tinatawag ding karibi o piraya, alinman sa higit na 60 mga species na may razor tort carnivorous na isda ay makikita sa mga ilog at lawa ng Timog Amerika. Karamihan sa mga species ito ay may scavenger o nagfeed sa material ng halaman at hindi kailanman lumalaki ng masigit kaysa sa 60 cm o dalawang talampakan ng haba. Ang mga karaniwang isda na ito ay may malalim na katawan, so edge bellies, malaki at blunt na ulo na may malakas na mga panga na nagdadala ng matatalim at hugis at sulok ng ngipin. Ang red-bellied piranha ay may pinakamalakas na jaws at pinakatalas ng ngipin. Karamihan sa mga species ng piranhas ay hindi pumapatay ng malalaking hayop at ang mga pag-atake ng piranha sa mga tao ay bihira lamang. Bagaman ang mga piranha ay naaakit sa amoy ng dugo, karamihan sa mga species ay nag-scavengin lamang. Number 3. Stonefish Ang mga stonefish ay may kamanghamanghang mga isda na matatagpuan sa mababaw na tubig ng tropical Indo-Pacific. Ang mga ito ay sluggish at bottom-dwelling fish na naninirahan sa mga bato o coral, mudflat at estuaries. Ito ay may kapal na isda na may malalaking ulo at bibig, maliliit na mata at bumpy skins na natatakpan ng mga wart-like clumps. Kung minsan, mga flashy flap nagpapahinga sa ilalim, hindi kumikilos, nagblend ng halos eksakto sa kanilang paligid at forma. Sila ay mapanganib na isda. Mahirap itong makita at kapag tinapakan mo, mag-i-inject ito ng dami ng kamandag sa pamamagitan 
ng mga groups sa kanilang dorsal fin spines. Ang mga sugat na gawa ng mga isda ito ay labis na masikit at kung minsan ay nakakamatay. Number 2. Atlantic Manta Ang mga manta ray or devil ray ay bumubuo ng maraming genera ng mga marine rays. Ito ay malapad at mas malawak kaysa sa haba nito. Ang mga manta rays ay may fleshy and large na mga pectoral fins na mukhang mga pakpak. May extension ang kanyang mga palikpik na mukhang sungay ng jablo at nagproject bilang mga cephalic fins mula sa harap ng ulo. Ang mga ray ng manta ay may maikling whip-like tails at ang ibang mga species ay may isa o higit pang stinging spines. Ang mga manta ray na naugnay sa mga pating at skate ay matatagpuan sa warm waters sa mga kontinyente at isla. Dumalangoy sila malapit sa ibabaw, pinapalakas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-flap ng kanilang mga pectoral fins at kung minsan paglokso o pag-alis mula sa tubig. Kumakain sila ng mga plankton at maliliit na isda. Noong 2006, isang Australian conservationist na si Steve Erwin ay namatay matapos mastang ng ilang beses sa Great Barrier Reef. Ang venomous barbs ng ray ay tumusok sa puso ni Erwin na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Number 1. Electric Eel Ang electric eel ay isang elongated South American fish na gumagawa ng isang powerful electric shock na kayang magsta ng prey tulad ng ibang mga isda. Ito ay mahaba, cylindrical, walang kaliskis, kulay gray o brown na may haba hanggang 2.75 meters o 9 feet at tumitimbang ng 22 kilograms. Ang tail region ay binubuo ng halos 4 fifths ng kanyang total length na hangganan sa ilalim ng gilid ng isang undulating anal fin na ginagamit upang maitulak ang mga isda. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito tunay na igat, ngunit may kaugnayan sa charasin fish na kinabibilangan ng pirana at neon tetras. Ang electric eel ay isa sa pangunahing aquatic predators na nabubuhay sa tubig ng whitewater flooded forest na kilala bilang Varzea. Ang electrical discharges ng eel ay maaaring magamit sa pag-escape at magbuod ng isang tuktok na tugon na nakatagong biktima na naging sani ng pagbunyag ng posisyon ng biktima nito. Ang tail region ay naglalaman ng mga electric organ na nagmula sa muscle tissue at nag-discharge ng 300 hanggang 650 volts na napakalakas na kayang makuryente o magjoke sa mga tao. Ang mga organs na ito ay maaari ding gamitin sa pag-navigate at communicate sa iba pang mga electric ears. Kung mayroon kayong alam na pinakadelikadong isda kaysa sa mga nabanggit sa listahan, comment down your answers. Maraming salamat sa mga solid kay istorya na matuloy sumubabay sa ating channel. See you sa next episode. Hanggang sa muli, peace out!